哈喽，大家好，跟大家带来一场合集吧，合集多一些，好看一些。大家就是说这一局，讲一讲怎么玩。第一把先给您放个李儒啊，李儒，李儒反贼啊！有人说八号位你选个反贼，这不是倒霉催的吗？李儒现在是爆发将，哪个位置都一样的，威胁很大。而且我不一定非给八号位选。有人说八号位你放火烧不到主公，这话说的，我这主公我为啥要先杀他？你们要记住，谋孙策主公如果反如果吴国比较少的话，比如说就是一个吴国，先杀他的吴国忠臣，你明白吗？你杀他的吴国忠臣之后，再去你尽量让他血量变得变得多一些，这样的话他的他的统治力就会减少一些，这是最基础的东西。很多人脑子特别脑袋瓦特那种的，我要当我反贼就必须要打主公，对吧？多么智障的语言都能说出来啊！我不是骂人啊，这是实事实打实的，直接给别人送觉醒，让一个谋孙策决斗好几次。过一堆牌，这是有的。看一下这局啊，我孙直接打一个非吴国的神寻玉，对吧？无所谓啊。啊，我不是说再说一句，我不是说不理你们啊，我懒得，我我只要懒得打字。这里面冰凉村蛋跳出来身份之后，齐正应该给刘赞使用，明白吗？这第一个问题出现了啊，不应该去打他的血。主公自己开局不卖血的话，应该高，反正应该谈官相庆，对不对？这个时候的话，这个连法都很奇怪啊。有人说他是不是忠臣啊？有可能忠臣的话防止我烧吗？对不起，我要想死的话，想烧的话，谁也拦不住的。排序有问题，不知道你这个南蛮多少来的？开完五谷给我们补完杀之后再开南蛮，排序有问题啊。把名牌杀用掉啊！确定是个忠臣，忠臣正好至尊场原换当反贼去，别打他当忠臣，明白了吧？第二个点出现了，废他的技能。既然你要推主公，假设你非要推主公，不是限制锦囊，废他的技能，明白吗？你限制锦囊的意义是啥？很多人就喜欢限制锦囊。限制锦囊的意义是什么？就是如果对方有有乐不思蜀人，你还是可以乐的。你限制他就是说。赌他有桃，先杀他队友。我能理解你，假设你是这么想的话，我也能理解你。但是最好还是限制他的技能更香一些，明白吗？毕竟后面人指不定给他送觉醒呢。有人送觉醒咋了？送觉醒的时候他能变决斗决斗你们。比如说有人残血，我烧完之后我残血决斗把我秒了，对不对？而且能决斗好几次，如果没杀掉刘赞的话。诸葛亮也跳中，这把将面被碾压，主中方选主本来就弱，主公选的没问题，可是忠臣就给他选了一个吴国。对吧？还没刷出来 AK， 盛世这两个人不知道在干什么。你们这两个不管谁是内奸，也单挑不了谋孙策呀。他空城也单挑不了谋孙策的。这时候刘赞也没有 AK 要出事了啊。第三个问题出现了，咱们再看第三个问题。对，一个火攻无懈了，骗出来个无懈，对吧？一个杀，这第三个问题出现了。你考没考虑过我要放火？你考没考虑过我要放火？如果我放火的话，假设你是主公的话，你会不会直接直接受伤？你受伤是他们很亏啊，他要掉血，他要掉血，他要掉血，是很亏，很亏，没问题，你想的没问题，是很亏的。但是他觉醒了呀，人说觉醒，我们将面已经碾压，那是这一局你将面碾压。如果将面没碾压的话，你这么多打这一滴血，不是要出事了吗？你还不如这一滴血打在刘赞身上，知道？打在刘赞身上，然后我放火的时候，他三滴血，他吃不吃？要不就弃牌。你要吃这个伤害的话，要不让他们吃，因为你把牌给了那个谁了，至少有一个人要吃伤害的，吃完之后依旧要掉血，而且还他不进入进不了濒死，进不了濒死的话，是不是我们从口开可以继续打？他这回合即使天过了过牌的话，是不是也可以从神神孙策他开始继继续打，直接把他秒掉，然后后面人再继续打他，这不挺好的吗？非要这时候给多打一滴血，你们要注意血量啊。这个时候直接下他的牌啊，然后寒冰下他的手牌，因为我是你必然要赌嘛，那没办法了，要赌赌去吧。对吧？对吧？觉醒了，摸三张牌，我牺准备牺牲自己了，要我就解连环了。你们玩这个游戏要记住，该牺牲自己则牺牲自己。还有这个点啊，这个既然咱们要牺牲自己，我问一下你，如果这个人啊，假设我说没有那么多亏屏的，如果这个人是亏屏怎么办？你要把这个 AK 挂出来吗？人说我不挂出来，我上个盾我就留个藤甲，留我上个盾我留我留个 AK。那我如果他亏屏，是不是有一张顺手的话，是这个可以顺走你这个 AK？ 人说他有 AK， 他锦囊也没用呀。那你为什么要给别人这个 AK 啊？对不对？这把能赢是将面碾压，还有主中方的问题，选将的问题，对吧？直接全烧死了，对吧？但是人也觉醒了。你们的目标是他把他这些人全打死之后，他还觉醒不了，知道不？这时候牺牲自己啊
，他觉得把那 AK 扔掉，牺牲自己啊，永远都是打最稳的那种的，现在就赢了，是不是直接赢了？有人说觉醒还能赢，因为你们酱面碾压了，这酱面什么样的酱面，对不对？所以咱们不，你要认真去想啊，谋孙策该怎么打？再放一把曹毛，曹毛局最容易打了这一局，这一局的话有个奇怪的人，玩文鸯的人可能都比较奇怪吧，像我经常说奇怪算是客气的，我要不客气的话，你,你们懂的。开局有两个桃啊，还有个 A O E 天牌啊，这牌胡的。有人说那这局威胁最大是谁？威胁最大文鸯呀，想什么呢？文鸯威胁最大，给你来刀狠的。所以一会儿看干文鸯的牌，对吧？咱们可以下文鸯牌。其次威胁最大是啥？马军呀。再其次呢？再其次关锁呀，对不对？有人说这袁绍呢？袁绍是好人，不是说他是真是忠臣反贼如何？他就射箭就给我翻面了，好不好？这么贴心的一个人，怎么舍得动他呀？对不对？没必要。当然，如果袁绍杀 AK， 咱们也认了，对吧？这个时候我下他一张杀啊，有人说你为啥不下他闪啊？因为我那会儿没杀啊，我那会儿没杀，我也不一定能顺到杀，我也没打算直接杀他这个情况，开个 AOE 就行啊。到到七十五就行，不用么绝技，我没打算开绝技。技能废给谁？技能直接废给他啊！九杀，注意有人说你九杀怎么寒冰别人？我九杀只是为了过张锦囊，寒冰只是为了让手牌少一些，万一他有 AK 呢，对不对？我没打算打他，我不急的。这一局，这一局又没有对，除了文鸯以外，没有对我有威胁的人，对吧？然后这个时候你说看吕布这个智商，玩吕布这种娱乐武将的人智商都很低的，开呀、啊，对不对？该嫖急啊，急成啥样了？你跟我,我必须要开，还扔我蛋呢，扔我蛋呢，废物，他妈我的！你说这些人急成啥样啊？太急了，贴心翻面啊，很贴心啊。这个乐不思蜀，我还是很害怕的。这个乐不思蜀要命啊！我、哦、有人说你有无懈，万一这个傻子与不是反贼刚刚乱开大招的话，无懈没了，还要被打成残血，手牌桃也没了，明白了吗？毕竟他刚刚让你开了，对不对？还是傻子，还运气好刷出来 A O E。有时候这傻子肯定要开大招的，你记住，他不管是忠臣、反贼还是内奸，知道玩吕布的人控制不住，他控制不住自己的，你明白吧？所以说这个直接用无懈啊，少掉点血，这乐。天过吧，赌天过吧。如果天过还有机会，不天过要没了。乐不思蜀，他对对一个局的游戏有多大？这个时候明明可以砍关锁的，不砍关锁是反贼吕布是吗？看关看马军是啥？马军是个忠臣，嗯，有点意思。四号不是明的吗？我打不死他呀！看这个人的逻辑多么单纯和愚昧愚昧啊！我打不死他，所以我就不打。<笑>哎呀，很还好吧？钟会给我补个张闪啊！这把我希望你能帮我拆掉这个乐。运气不错啊，这把能赢天过很重要，不是说我有多强啊。有这个傻子吕布万开大招的话，不是说我有多强，是因为这把是因为有这个傻有有这个天过、啊，直接吃桃开绝境啊。咱们刚才废过一次文鸯啊，但是文鸯手牌没有装备，对不对？所以说咱们这个时候直接去锁一下那个谁，锁一下关关锁，锁一下关锁，不让他摸新牌。不能再锁文鸯，文鸯裸摸装备的话概率低，就算裸摸的话也打不死咱们。还有个贴心的人给咱们放觉醒，对不对？无所谓的。这个时候的话，你要想的话，也可以顺他的距离，对吧？那他可以吸引嘲讽，对吧？可以吸引嘲讽。但是我忘了他还有袁绍，吸不吸都一样，可以拿他的距离啊，但无所谓啊。一个贴心的万箭，对吧？关锁错过了一个亿，感觉。<笑>这一个顺手，我说文鸯你是内吗？这么顺手，你是内奸啊！正常的文阳如果反贼的话，把这个要变出来直接砍我，至少让我多掉两滴血，所以说我死不掉啊。结果这个时候关锁也认为他是内，直接砍了一刀，对吧？然后这个时候直接手牌又不错，咱们不用绝技，不用那个清正，因为手牌不错的，两两次手牌都不错的，知道吧？所以没必要啊，直接先去九杀一下关锁，咱们过一张锦囊，过套新牌之后再去火攻一下吕布。我不知道吕布是否是反贼，但无所谓，直接死就行了。对吧？直接死，结果是个内奸，对吧？你看他，他还骂我，还骂我，吕布还骂我，<笑>你是不是什么东西都跟我没关系的？直接杀掉啊！可刚才对我出杀，对吧？我贴心翻回来面了啊！直接封一下。这个时候话基本结束了啊，因为他神抽也结束，咱们他打不穿咱们的藤甲啊，直接九杀就行了，租号了吧？这吕布给我的，你们能理解这吕布到底啥想法吗？我不理解啊。那三局第三第三局给大家看一把张仲景翻盘，你看过我的那个就是那个曹毛了，应该看其他人的曹毛应该都是理解不了了吧？这次咱们看看曹毛，我选个张仲景，毕竟能回血吧，不要刷闪了。
。这局的问题是怎么打？威胁最大的是一个许攸，对吧？威胁最大一个许攸，近卫赵云不算人，至尊场选神 S V 赵云家里没人啊，一确定了家里没人了，咱们就不管了。人说你没武将，你骂人家，大哥你没武将，别人逼着你后面那有把菜刀逼着你来至尊场坑别人吗？对不对？然后这个时候黄藏宝，我看他直接打赵云，我说不对呀、啊，当时一开始打赵云，赵云可以杀当闪，闪当杀，你只能下杀或者闪啊，对于你打不穿人，结果人有连环啊，那就可以了。那当我没说，打得不错，这正我也会这么打，我也会这么打。但是谁知道这个傻子赵云是忠臣啊？他把身上桃都掉没了，只能开掘金了，这没办法的一件事，只能搏一搏了。没办法，我替这个草帽感到悲哀。我要遇见这样的人，我也赢不了，知道吗？我也赢不了，咱也不知道他怎么想的。直接下灯牌啊，防止袁绍射箭。这个袁绍直接砍了个主攻，两种可能性，一种是不会玩的反贼给主攻奉方面。因为他是个不会玩的反贼，毕竟选袁绍智商低一些。第二种是他是忠臣，我要给主公翻面，因为我花色不齐不能射 A O E， 因为我下了他牌了嘛。这时候依旧要下他。公孙瓒本来是个斗地主主武将啊，很一般在军八，但是这把在曹毛局面是有发挥的，因为他可以只要有护有那护的话，他可以回合内不断杀，回合外不断闪，即使曹毛让场上没有闪，他可以变闪的，然后护有护的话，了解了吧？杀了个许攸。嗯，很难受啊！主公血量还很健康，结果一个昔日财，咱们这点正好说一下，反贼昔日财不要去先服主公，尤其这把还是曹毛主公，就好像你先服一个董卓一样，疯了！你先服，我再说一下，反贼昔日财先服，你是反贼先，先服场上威胁最大、对你帮助最多的一个武将，谁是威胁最大的？许攸，帮助最多的是谁？张仲景，对不对？你先服这两个都可以接受。但是其实对于曹毛局里面，你选昔日财基本没桃给你的，你很亏的，所以尽量不要选昔日财了。这个时候啊，直接看一下咱们过牌啊，因为当时他跳反了，对吧？袁袁绍可能跳反，昔日财跳反了，他的话我又不相信，直接打一下。但是咱们要跳出来身份，正好有个连环，连一下他。你看这昔日财，人家的甲多还是你血多，而且场上是没有桃的，你这就牺牲自己啊，回了一滴血啊。结果这个马良跳了个中，跳了个反贼，那也就是说，其中前面有个人是奇怪的人，送了一个曹，你看这，这送这选出来就是送人头的。结果因为我打了马良一滴血，马良撑不住了，现在三个反贼都死了，对吧？那这把的话，如果内奸不会玩的话，我也输，对吧？内奸如果不会玩的话，袁绍这个万箭又给他送回来翻面啊、哦，很难受啊，这个乐，哎，非常难受。继续下牌啊！结果内奸现在要针对袁绍了，对吧？他想赢，但我这里说一下，你如果想你用谋公孙瓒赢的前提，必须要把主公的血线压到低，就不是血线，甲压到低。有人说为什么？因为你有次有你的血量要高一些，为什么？你要承承受一回合九杀，因为他有可能废你技能。有一次你要承受，必须要承受得住。你现在血量承受不住一回合九杀，很有可能，明白了吧？这时候直接冰凉啊！咱们这时候看能天过不？有天过就有机会啊！结果没天过。这里面说几个小贴士啊。正常来说的话，如果你只能留两张牌，假设那你就留两张同花色的牌。如果要非不是特别重要的话，留两张同花色。因为到残残局，曹毛没给他送很多牌的情况下，曹毛一般情况下就是两张同花色牌。那最多下你两张牌，不会砸你的血，明白吧？但是这局有人说，那你这次为啥留两个单花色？因为重无限重很重要呀。人说这无限下掉你怎么办呀？那这不一定啊，说不定这个曹毛是傻子，他不下我牌呢。比如说现在，他直接开始打内奸了，他觉得他可能单挑不了内奸。大哥，你不觉得张仲景能每回合回血很可怕吗？终于给我个废了个技能，很社会啊，直接无限一下，不让他兵啊。这闪电别劈我，劈我要出事了。这个时候的话，就要很多人也萌新就要触及到自己的什么高原血统了，要干干曹毛。你干曹毛就等于把一个曹 boss 从沉睡中唤醒，疯了，你就必须要死是吗？人说我死不掉，我回血。大哥，你就正正常常玩不行是吗？就必须要死才行，害死内奸还是害死自己？选一个，没必要啊。这个时候的话，直接把嘲讽给别人啊。因为玩内奸的人啊，我能看通他想赢的。既然想赢的话，就给他个机会。把这个东忠臣打残血的话，内奸是不是？你觉得内奸会打谁？如果你是一般玩的一般的内奸的话，你觉得你会打谁？是不是嘲讽就给到袁绍了，对不对？嘲讽是不是给到袁绍？他肯定要杀袁绍的呀，对不对？有人说他杀你，杀我也行，我死不掉，除非你有九杀，排队没九的。结果这个袁绍也不打我，对吧？嗯，他不知道那个户能变闪，他不知道。
结果杀掉了。好的，谢谢你帮我吸引了嘲讽。现在咱们就看这两滴血的主攻能打掉不？还好这个借刀，咱们正好有张杀，留个张杀。这个乐又是个天过，真的乐不思蜀真的很重要，天过真的很恶心。运气不错来了，这个 AK 就是奠定胜局的 AK， 知道吧？曹毛只要给他打进翻面就好说很多。因为他护核核肯定是反，肯定是张闪啊，回合内是杀，所以他闪不了这个了，直接死了，对吧？也就是说，咱们再打他一刀，直接打翻面，咱们也就是下回只要有两张杀，也许游戏就结束了，对吧？结果是三点输出，对吧？拆一些，难瞒一些，决斗一些，再杀一些，甚至还能复出来一点伤害，这把翻盘还可以吧？有人说你之前下了好多队友牌，我不知道他是否是队友，这是第一点。第二点，我只打威胁有威胁的人。我、哦、场上只有一个主攻有威胁，我把所有威胁都打掉的话，下掉牌的话，场上只有个主攻有威胁，我一个人打就行了嘛。所以说三局的话，你们要记住，像谋孙策该怎么打，曹毛该怎么玩。这把曹毛开局打的没问题啊，你怪就怪忠臣不会选将，知道吧？选个近卫神 S V 赵云干啥？帮不了忙，连个距离说不定都没有，干啥打主攻啊